visa visa na mikasa na vitamanda Natumaini mzima wa afya kabisa mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi Arena. Ah uh, leo ningependa tena nikukaribisha kwenye mwendelezo wa simulizi yetu ama kisa chetu cha kichecho wa mta. Nikukaribisha sana 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 kwenye sehemu hii ya saba ya mkasa wetu huu wa kibibi Musa. Na pia ni sema sol kwa kutoka hewani kwa hizi siku kadhaa kwa mkasa huu wa kibibi Musa na yote imesababishwa na sababu ambazo zipo nje uwezo wangu. Basi mpenzi msikilizaji kabla tujaendelea na sehemu hii ya saba ningependa kidogo tuweze kujikumbusha ni wapi ambapo tulipokuwa tumepita katika sehemu ambazo zilizokuwa zimepita hasa katika sehemu ya sita. Um, kama tulivyokuwa tumeona kwamba maisha ya kibibi Musa pamoja na ile familia yake ya kina Sheila ile yalikuwa ameshaanza kubadilika na yote yalikuwa yamesababishwa na ujio wa Dr. Chris. Dr. Chris alikuwa anaonekana kwamba yeye ni mtu ambaye alikuwa na dhamira ya kusaidia familia ile hasa kibibi Musa. Sasa tukujua kwamba Dr. Chris alikuwa akitoa msaada ule kwa heli ama kulikuwa kuna jambo ambalo lilikuwa likiendelea katika moyo wake. Basi mpenzi msikilizaji ungana nami katika sehemu hii ya saba ili tuweze kujua nini ambacho kiliendelea hasa baada ya kibibi kuweza kupatiwa pesa nyingi na Dr. Chris. Naitwa Victor Dismas Manda ambaye nakuletea simulizi hii kwa njia ya sauti. Nambari yangu ya simu ni 0716162279. Mwandishi anaitwa Robinson ama simulizi Tanzania. Basi mpenzi msikilizaji vile vile nikukumbusha kwamba usiache kusubscribe channel yetu hii ya simuliza lena kama wewe au jafanya hivyo. Karibu sana 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 kwenye sehemu hii ya saba ya kicheche wa mtaa. Karibu sana sana sana. Visa visa na mikasa na vitamanda. basi mpenzi msikilizaji baada ya Dr. Chris kunipatia zile pesa tulikuwa tumepanga mimi na Sheila kwamba kesho yake tuweze kutoka pale nyumbani na kuelekea kufanya shopping ya nguo kariako sasa kesho yake asubuhi na mapema tuliamka na kuelekea kariako mimi na Sheila tulichagua viwaro vya kutosha ni viwaro vya kutosha kuanzia sijui mm, nguo za kawaida tulinua mabegi, tulinua viatu na vile vile tulinua vitu kwa ajili ya watu pale nyumbani. Tulinua nguo kwa ajili ya wifi, tukanunua nguo kwa ajili ya kaka, tukanunua nguo kwa ajili ya watoto wa kaka pale nyumbani. Ah, baada ya kumaliza pale kufanya manunuzi, tukaamua kupita saluni na kutengeneza kidogo nywele zetu. Kiokuwe tulipendeza sana. Yaani tulitengeneza nywele na kupendeza sana. Nikaangalia kiasi cha pesa ambacho kilichukua kimebaki ilikuwa imebaki kama laki moja hivi. Kio kweli yani kwa siku tulikuwa tumefanya vitu ambavyo ni vya muhimu kwa sababu kununua nguo, kufanya mwanamke upendeze. Kwangu mimi hapa nilikuwa naona ni kitu cha muhimu sana kwa wakati huo. Sasa baada ya kumaliza pale tulirudi nyumbani na tulimkuta wifi akiwa naye alikuwa ameagizwa vitu sokoni alikuwa amenunua vitu vingi pale kwa ajili ya nyumbani. Yaani kuanzia sijui mchele, sijui ngano na vitu vyote ambavyo vilikuwa vinahusu mapishi pale nyumbani. Kwa kweli familia yetu ilikuwa imebadilika sana na atakuwa kama wale watu wa siku zote zile kwa sababu tulikuwa tunapata sasa kile kitu ambacho tulichokuwa tunakipenda. Kwa kweli Dr. Chris aliweza kutuheshimisha hapa mjini. Yaani Acha niseme kwamba ameweza kutuheshimisha. Sikuwahi kuvaa nguo za gharama. Lakini kwa kipindi hiki sasa niliweza kuvaa. Yaani niliweza kuvaa nguo za gharama na niliweza kula chakula cha gharama. 
Sasa nikaamua kumpatia wifi baadhi ya viatu ambavyo nilivyokuwa nimevinunua na vile vile Sheila nikampatia na yeye viatu. Kio kweli walinishukuru sana. Na yani wifi mpaka akasema kwamba ajuti kuolewa katika ule ukoo wa kina Sheila. Alikuwa anasema kwamba laiti kama singeolewa katika ukoo ule sijui ingekuwaje kwa sababu angekuwa anakosa vitu ambavyo vizuri kama vile. Ah um, Kio kweli tulifurahi sana. Yaani tulifurahi sana na wifi alikuwa akituambia mambo ambayo yalikuwa kiendelea pale mtaani. Mtaani alikuwa anasema kwamba eti nilikuwa na ringa na maisha eti yalikuwa yamebadilika kwangu hasa yule mtoto ambaye alikuwa anasema hivi alikuwa ni mtoto wa mzee Abdala alikuwa anaitwa Amina. Na wifi akasema kwamba alipokuwa amemsikia alipokuwa akizungumza maneno hayo alimpiga sana baada ya <laughs> kuona kwamba alikuwa akinisema mimi hapa. Tulifurahi sana pale baada ya wifi kutuambia hivyo. Na nikaona kabisa kwamba sasa nilikuwa nimepata watetezi pale mtaani. Kiasi kwamba hata jina langu la kichechi wa mtaa sasa linaweza likafutika pale mtaani. Basi mpenzi msikilizaji, usiku tulikuwa tunapiga story. Mimi na dada Sheila tulikuwa chumbani kwetu. Simu yangu iliita na alikuwa akipiga alikuwa ni Chris. Alinisalimia na mimi nikamjibu kwamba tupo tunaendelea salama. Nikamwambia asante sana kwa kile kitu ambacho alichokuwa amenifanyia. Nikamwambia jinsi watu walivyokuwa wamefurahia zile zawadi ambazo alizokuwa amenipatia. Kiokweli alikuwa kimwombea heri. Basi mpenzi msikilizaji Dr. Chris baada ya kumwambia maneno hayo, akanambia kwamba niweze kuingia online ili aweze kunipigia WhatsApp ili tuweze kuonana. Mimi nikafanya kama alivyokuwa ameniambia. Tulizungumza sana. Yaani tulizungumza kwa muda mrefu kisha kamuulizia Sheila. Ikabidi nimuonyeshe Sheila ili aweze kuzungumza naye. Na walizungumza sana sana na Sheila. Na kama unavyojua mpenzi msikilizaji rafiki yangu Sheila alikuwa ni muongeaji sana. Kwa hiyo aliongea kwa muda mrefu sana. Na mwisho wa siku tukatakia na usiku mwema pale. Basi baada ya kukata pale mimi na Sheila tukalala. Na kesho yake asubuhi mimi nilibaki nyumbani pale na wifi na tulikuwa tunasaidia na kazi. Huku yeye Sheila akiwa amelekea pale kibarua ni kwetu Manzese pale alipokuwa akifanya kazi ya upishi. Ah um, Basi maisha yaliendelea hapo mpenzi msikilizaji. Ilipita kama wiki moja hivi Chris alinipigia simu na ilikuwa ni mchana. Akanambia kwamba niweze kumpatia kaka simu ili aweze kuzungumza naye. Mpenzi msikilizaji ni baada ya kumpatia kaka simu ile. Na alianza kuzungumza na Chris. Nilishangaa kianza kuruka ruka kwa furaha sana nikiwa si kwamba wifi alikuwa anamuuliza. Eh? Mbona alikuwa akiruka kwa furaha namna ile? Kaka kuzungumza kitu zaidi ya kuchukua ile namba ya Chris, alafu akaisave kwenye simu yake. Akakata ile simu na akasema kwamba Mungu ameweza kumtendea miujiza kwa sababu yani alikuwa amepatiwa kazi na Chris. Alimwambia kwamba wiki ijayo aweze kuelekea katika ofisi yake pamoja na viti vyake ili aweze kumpatia kazi. Kio kweli mpenzi msikilizaji. Kaka alikuwa akiongea kwa kifurahi sana kiasi kwamba wifi naye alikuwa akifurahi sana na alikuwa akizungumza maneno ambayo ni sijui alikuwa akitokea wapi. Alikuwa akimtukuza sana Mungu kwa ule muujiza ambao alikuwa ameufanya. Kumbe mpenzi msikilizaji kaka yake na Sheila. Alikuwa na elimu kidogo, alikuwa na diploma ya uasibu, lakini kutokana na tatizo la ajira kuweza kupata kazi, kwa hiyo ndio alikuwa amejiingiza katika ile kazi ya uganga feki. Mm. Sasa kwa kipindi hicho neema ilikuwa imekuja katika familia ile ya kina Sheila. Uh, mpenzi msikilizaji baada ya muda kidogo Sheila naye alikuwa amekuja pale nyumbani. Naye alikuwa na furaha vile vile. Yaani alikuwa na furaha sana kiasi kwamba hata kula alikuwa anashindwa. Tulipokuwa tumemuuliza kwamba Sheila nini ambacho kimesababisha mpaka uwe na furaha hiyo. Sheila alisema kwamba Chris alikuwa amempigia simu na alikuwa amemuunganisha na mtu ambaye alitakiwa kuanza kazi katika ofisi yake. Ofisi ilikuwa ni kali yako. Tena mshahara alikuwa anasema kwamba ulikuwa ni laki tatu kwa mwezi. 
kio kweli shela ilikuwa kifurahi sana kwa sababu kama elimu akuwa nayo na mshahara wa laki tatu kwa yake ulikuwa ni mkubwa sana sio shela peke yake ndio alikuwa akifurahia hata mimi pia nilikuwa nikifurahia kwa sababu rafiki yangu alikuwa amepata kazi na vile vile kaka yake na shela alikuwa amepata kazi kio kweli kila mmoja na yeye alikuwa akinishukuru sana mimi na walikuwa kifurahia sana uwepo wangu pale kakina Sheila. Sasa Siku ziliisha. Na furaha ilizidi kuongezeka sana kwenye familia yetu pale. Na kesho yake tuliamka asubuhi na mapema kwa sababu furaha ilikuwa imeongezeka. Tulikunywa chai na mwisho wa siku tukaamua kutoka kwa ajili ya kwenda kutembea. Tulikwenda kuko beach kwa ajili ya kufanya matembezi. Yaani sasa mpenzi msikilizaji kila mmoja ambaye alikuwa kituona baada ya kutoka. Alikuwa kitushangaa sana pale mtaani kwa sababu kwanza tulikuwa tumependeza. Yaani tulikuwa tumependeza ile barabara. Kila mtu alikuwa amepiga zile nguo ambazo tulizokuwa tumenunua na zile nguo ambazo hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa ameziona pale mtaani. Tulikuwa tumependeza sana na kutengeneza heshima sana katika mtaa wetu kwa siku hiyo. Visa, visa na mikasa na vita manda Basi baada ya ku fanya matanuzi kwa siku hiyo tulirudi nyumbani na kuendelea na maisha Shera alikuja akaniambia kabla ya kulala kwamba nimpende sana Chris na nisije nikasahau wema wake kwa namna yoyote ile. Yaani kama ananipeleka shule basi niweze kuzingatia masomo yangu. Kio kweli shida alikuwa akiongea kwa msisitizo sana rafiki yangu. Yaani mpenzi msikilizaji Shela alikuwa ni mtu kama wakubadilika. Kuna muda alikuwa akini support kuhusu ile ile kazi ambayo nilikuwa nitakanifanya na somoe na sasa alikuwa na support mimi hapa kurudi shule. Shela alikuwa ni kama dada yangu kwa sababu alikuwa amenizidi miaka miwili. Kwa kipindicho mimi nilikuwa na miaka tuseme 17 yeye alikuwa na miaka 19. Mm. Alikuwa ni kama dada yangu japokuwa tulikuwa tujapishana sana umri wetu. Sasa mpenzi msikilizaji siku ya kina Shela pamoja na kaka kwenda kuanza kazi kama walivyokuwa miambiwa ilikuwa imewadia. Kesho yake asubuhi na mapema Shela pamoja na kaka walitoka pali na kuelekea huko ambapo walipokuwa wamelekezwa. Mimi nilikuwa nimebaki pali na wifi na wifi alikuwa akilia sana. Yaani jinsi picha ilivyokuwa ikionyesha pale. Wifi alikuwa akilia sana na tulipiga picha nyingi sana pale kisha tukawakumbatia na kuwaaga. Mimi na wifi tulibaki pale. Sasa nikaamua kuchukua simu yangu na kumpigia Chris na muda huo nilikuwa nikilia sana lakini simu haikupokelewa ila ilivyokata tu akanitumia ujumbe na kuniambia kwamba sorry kibibi niko busy kidogo kisha kakata simu basi na mimi nikaona bora nimtumie message na message hiyo nilikuwa nimeandika hivi Chris namshukuru sana Mungu kwa kukuleta katika maisha yangu umekuwa faraja kubwa sana kwangu na kwa watu ambao wamenikumbatia katika magumu yangu Furaha zao zikawa neema katika maisha yako na kazi yako. Asante sana kwa kunipa tabasamu na kunifanya nijione wa thamani. Sijui nitawezaje kulipa hata theruthi ya wema wako katika maisha yangu. Asante sana Chris. Asante sana. Huo ndio ujumbe ambao nilikuwa nimemtumia Chris. Na ilionyesha kabisa ilikuwa imepokelewa ile message. Baada kama dakika kumi hivi, Chris alinipigia simu na kuniambia kwamba ajawa kupokea message nzuri kama ile hasa katika siku yake ya kuzaliwa alinambia asante sana na yeye alikuwa akiniita mimi zawadi kwake na alisema kwamba atasimama na mimi mpaka mwisho wa maisha yake kiokuwa ni furai sana baada ya Chris kuzungumza maneno yale na nilijikuta nikilia sana Chris akaniuliza kwamba kwa nini nalia au na yeye aliye ili kama akirudi kwenye kikao watu amuulize aliyekuwa analia alikuwa ametoka nje kwa ajili ya kulia nikamwambia hapana asifanye hivyo na pia nikamtakia heri siku yake ya kuzaliwa 
alifurahi sana Chris na akasema kwamba nashukuru sana. Kisha akaniahidi kwamba atanipigia simu pindi tu pata kapo kwa pametulia. Kio kweli yani kuzungumza na Chris ni refresh sana. Na nikamwambia wifi kwamba mimi natoka kwa sababu kuna kitu natakiwa niende nikanunue. Basi wifi akanikubalia pale na mimi nikaanza safari ya kutoka pale na kuelekea mjini kwa ajili ya kwenda kununua zawadi kwa ajili ya Chris. Nilifika kwenye maduka na kununua zawadi. Nilinunua mashati pale, nikanunua t-shirt, nikanunua na socks. Na katika ile ambayo ilikuwa imebaki baada ya kufanya matumizi yote nilikuwa na laki moja lakini kwa muda huo ilikuwa imebaki shilingi 2500. Basi nikaamua kurudi nyumbani. Nikanua matunda kwa ajili ya kusaga juisi pamoja na ndizi. Ah, nilifika nyumbani na wifi aliniuliza kwamba ule mzigo uliokuwa ni wa nani. Nikamwelekeza kwamba ile ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya Chris. Kwa hiyo nilikuwa nimeona bora niende kumtafutia zawadi. Wifi alinipongeza sana na kuniambia kwamba ule ulikuwa ni uamuzi mzuri sana. Sasa wifi alikuwa anataka kuziona zile zawadi ambazo nilizokuwa nimemnunulia Chris. Ila kabla hajafanya hivyo Chris alipiga simu na kuniambia kwamba usiku huu atakuwa hapo nyumbani. Hmm. Kio kweli yani nilifurahi sana baada ya kusikia kwamba Chris atakuja pale nyumbani. Nikamwambia wifi kwamba Chris alikuwa anakuja hapo nyumbani. Kio kweli hata wifi naye alikuwa amefurahi sana na akaamua kutoka pale kwa ajili ya kuelekea sokoni. Alikwenda kununua kuku kwa ajili ya kumpikia mgeni. Basi mimi nikabaki pale nyumbani na nikachukua kile kiasi cha pesa na kuelekea kwenye sehemu ambapo alipokuwa akiuza keki. Nikatengeneza keki kwa ajili ya Chris. Niletumia pesa ndogo tu kutengeneza keki ilikuwa kama ni shilingi 1018 hivi. Nikamwambia yule mtengenezaji kwamba andike happy birthday Chris. Akafanya kama nilivyokuwa nimemwambia. Nikachukua keki yangu na kurudi nyumbani. Nilikuta tayari wifi alikuwa ameshatengeneza yule kuku. Alikuwa amepika ni yule kuku alikuwa amepikwa makange. E, kwa wale watu wanaojua kuhusu makange wanajua utamu wake. Na pia alikuwa amepika pilau, alikuwa ametengeneza wali, tukatengeneza pale kachumbari pale, tukatengeneza juisi. Mm. Mambo yalikuwa ni mazuri sana. Kiasi kwamba hata Sheila pamoja na kaka walipokuwa wamerudi pale. Walishangaa sana kuona mambo yakiwa yamebadilika pale, yani makuli yalikuwa ni kama draft hivi. Kaka aliuliza nini ambacho kinaendelea pale nyumbani? Tulimwelekeza kwamba Chris alikuwa anakuja hapo nyumbani. Hata kaka pia alifurahi sana na alisema kwamba alikuwa ameajiriwa kwenye ile kampuni kama yeye mwasibu na alikuwa akipokea mshahara wa shilingi laki saba. Kio kweli ilikuwa ni jambo la heri. Yaani ilikuwa ni jambo la heri na hata wifi alifurahi sana. Basi kwenye mida ya saa mbili usiku kweli Chris aliweza kufika pale akanipigia simu nilitoka na nilishindwa kabisa kuzuia furaha ambayo nilikuwa nayo nilimkumbatia na kumwambia karibu sana kwa sababu nilikuwa nimemmisi sana Chris alitabasamu akanambia zawadi ziko kwenye buti la gari akafungua tukachukua na kuingia ndani ila nikamwambia samani Chris fumba macho eh Fumba macho ili niweze kukupatia zawadi yako. Basi Chris alifumba macho na nikaanza kuingia na ndani. Kaka Sheila pamoja na wifi pamoja na watoto walikuwa tayari wameshaanza kumwimbia Chris happy birthday. Chris alifurahi sana 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 mpaka machozi yalikuwa yanataka kumtoka. Alitukumbatia wote kwa pamoja. Tulimuomba aweze kukata ile keki. Chris alikata keki na kuanza kunilisha mimi hapa wa kwanza. Na mimi nikamlisha pia. Wakafuata wengine na mpaka wote tulipokuwa tumekamilika. Ah. Uh, Kio kweli mpenzi msikilizaji Chris alikuwa amefurahia sana ile surprise ambayo nilikuwa nimemfanyia. Alishukuru sana na akauliza nani ambaye alikuwa ametoa idea ile. Kila mmoja alinionyeshia mimi hapa kwamba ndio nilikuwa nimetoa ile idea. Chris alinikumbatia na kuniambia asante sana. 
nilimkaribisha chakula nilimpakulia na kumpatia juisi pale kula kwa kisifia chakula kile kwamba chakula kile kwa nikitamu sana ajawahi kula kabisa wifi pia alishukuru sana kwa sababu yeye ndo alikuwa amepika chakula kile basi baada ya kumaliza kula chakula pale Chris akawaambia wakina kaka pale na wifi pamoja na Sheila kwamba alikuwa amekuja pale kwa ajili ya kunichukua mimi hapa na atanipeleka kusoma huko Arusha kwa sababu huko ndiko kulikokuwa na makazi yake kwa sasa Hakuna ambaye alikuwa na kipingamizi walishukuru sana na hata mimi nilishukuru sana Chris akasema kwamba kesho atakuja pale kwa ajili ya kunichukua tukanunue vitu kwa ajili ya kuondoka huko Arusha. Kiokuwa nilifurahi sana na tuliongea sana nikatoka na nje Chris kwa ajili ya kumsindikiza. Alifipanda tu kwenye gari nikamwambia Chris aweze kunisubiri kidogo asiondoke. Nilielekea chumbani na kuchukua zile vitu ambavyo nilivyokuwa nimemnunulia. Akafungua gari na kumkabidhi vile vitu. Nikamwambia najua ni kidogo ila Sitamani siku yako ipite bila kukupatia chochote kama shukrani. Kiokweli Chris alifurahi sana baada ya kuona zawadi ile. Kisha alikuja na kunikumbatia. Alinikumbatia yani kwa nguvu sana na kutaka kabisa kuniachia. Nilijikuta nikisisimka sana. Yaani nilijikuta ni ali yangu ikiwa imebadilika mpenzi msikilizaji. Visa, visa na mikasa na vita manda Na mpenzi msikilizaji wa Simuliza Lena kwa leo ningependa tuweze kuishia hapa katika mkasa wetu huu wa Kibibi Musa kichechi wa mtaa Sasa kama tulivyokuwa tumeona hali ilivyokuwa hapo mambo ya kibibi Musa yameanza kunyooka. Eh Chris anamnyoshea kibibi Musa mazingira. Na tumeona mwisho wa siku hapo kuna kumbato kati ya Chris pamoja na kibibi Musa. Sasa hilo kumbato hilo ndio na wasiwasi nalo. Sijui ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea huko mbeleni. Sasa mpenzi msikilizaji usiache kuacha komenti yako hapo, usiache ku like baada ya kusikiliza mkasa huu na usisahau kwamba mwandishi anaitwa Robinson ama simulizi Tanzania na mimi hapa ambaye nimekuletea simulizi hii kwa njia ya sauti naitwa Victor Dismas Manda. Mm. Nambari yangu ya simu ni 0716612279. Niseme asanteni sana kwa kunifuatilia kwenye mkasa wetu huu tukutane tena kwenye sehemu ya nane ya mkasa huu. Na pia usiache kusubscribe channel yetu hii ya Simuliza Lena. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipande hiki cha saba. Tukutane tena kwenye kipande cha nane. Visa, visa. na mikasa na vita manda. Vita manda.